ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டுகளிலே தமிழகத்திலே இந்திய மொழி கட்டாய பாடமாக புகுத்தப்பட்டது அப்பொழுது ராஜா பெறவர்கள் சட்டமன்றத்திலே எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தார்கள் நாங்கள் எல்லாம் அப்பொழுது தமிழர் மன்றங்கள் தன்வார மன்றங்கள் திராவிடர் கழகங்கள் என்ற பல்வேறு அமைப்புகளாலே நாங்கள் கிளர்ச்சியை நடத்தி இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் நடத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் ஏற்பாடுகளை செய்தோம் சென்னையில் ஒரே ஒரு தெருதான் நீண்ட நெடுஞ்சாலையாக இருப்பது திருவற்றியூர் கோடியிலே இருந்து சென்னையிலே உள்ள மத்திய மருத்துவமனை வரையில் ஒரு நீண்ட தெரு இருக்கின்றது அந்த தெருவிலே முக்கால் பகுதிக்கு தம்முடைய தோளில் பெரியதோர் தமிழ் கொடியை தாங்கிக் கொண்டு ராஜா தரவர்கள் நடந்தே ஊர்வலத்தில் இந்தி ஒழிக தமிழ் வாழ்க என்று முழக்கமிட்டுக் கொண்டு வந்தார்கள் முழக்கமிட்டுக் கொண்டு வந்தார்கள் என்று நான் இறந்த காலத்தில் வைத்திருப்பதானே இப்பொழுது வரமாட்டார்கள் என்று யாரும் கருத தேவையில்லை அவர்களுக்கு எப்பொழுதும் தொடர்ந்து மூன்று கருத்துக்கள் அவரிடத்தில் இருந்து வந்திருக்கின்றன ஒன்று தமிழ் மொழியிடத்தில் தளராத நம்பிக்கை இரண்டாவது ஆங்கில மொழி இன்றி அமையாதது என்ற ஒரு கருத்து மூன்றாவது தமிழகத்தினுடைய பொருளாதார வளம் இந்திய பேரிடத்தினிடத்திலே போராடி பெறப்பட வேண்டும் என்ற மூன்று கருத்துக்கள் இந்த மூன்று கருத்துக்களை அவர்கள் கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகளாக தமிழகத்திலே வலியுறுத்திக் கொண்டு வருகின்றார்கள் இதில் ஒரு கருத்தைத்தான் நான் இப்பொழுது எடுத்துச் செல்லுகிறேன் மொழியை பற்றிய கருத்தை இப்பொழுது ஆங்கிலமும் தமிழும் நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற நேரத்தில் இந்தியை இணைப்பு மொழியாக கொள்ள வேண்டும் என்று நமக்கு அறிவுறுத்துகிறார் பெரியவர்கள் சொல்வதாலே சொல்லுகிறார்கள் என்று மட்டும் சொல்லக்கூடாது அறிவுறுத்துகிறார்கள் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அது உண்மையிலே அறிவின்பார் பட்டதானால் ஏற்றுக்கொள்வதில் தமிழர் எப்பொழுதும் தயக்கம் காட்ட மாட்டார் ஏனென்றால் தமிழர் தான் சொன்னார் யாரும் ஊரே யாவரும் கேளியிருந்து யாத இதுவாக இருந்தாலும் என்னுடைய நாடுதான் எல்லோருமே என்னுடைய உறவினர்கள் தான் என்று மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே எடுத்துச் சொன்னவன் தமிழ் மகன் ஒருவன் தான் ஆகையினால் அறிவு எங்கிருந்து வந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள தமிழன் தயாராக இருக்கிறான் ஆனால் இடம் உயர்ந்தது என்பதாலே அது அறிவுடையது என்ற தத்துவத்தை தமிழர் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார் பாடியின் பேரே இருந்து கொண்டு உங்களுக்கு மலர் செண்டையும் வீசலாம் பாடியின் பேரே இருந்து கொண்டு அங்கே கூட்டிவிட்ட குப்பையையும் கொட்டலாம் பாடியிலிருந்து கொட்டப்படுவதாலேயே அது உயர்ந்த பொருளாக இருக்கும் என்று யாராவது சொல்வார்களாக அது உண்மையிலே ஏற்புடையதாக ஆகையினால் தரப்படுகின்ற பொருள் எப்படிப்பட்டது என்பதை தான் கவனிக்க வேண்டுமே தவிர அது எங்கிருந்து தரப்படுகிறது என்பது முக்கியமானதல்ல அதனால் தான் நக்கீரன் சொன்னார் நெற்றிக்கண்ணை காட்டிடனும் குற்றம் குற்றமே என்று சொன்னார் அதைவிட பெரியவராகின்றையத்திலும் நமக்கு பலரை சொல்லப் போகிறார்கள் மற்ற எவ்வளவு பெரியவராக இருந்தால் அனைவரும் ரெண்டு கண் உடையவர்கள் சிலருக்கு அந்த ரெண்டு கண் கூட சரியாக இருப்பதில்லை மூன்று கண்ணை காட்டிய பொழுதே குற்றம் என்றால் குற்றம்தான் என்று சொன்ன மரபின் வழி வந்து கொண்டிருக்கிறனாம் நாங்கள் இந்தியாவிலே ஒற்றுமைக்காக இந்தியை புகுத்துகிறோம் என்று சொல்வார்களானால் அதில் அறிவு இருப்பதாக ஏற்றுக்கொள்ள நம்மாலே முடியவில்லை அதில் ஆங்கிலத்தில் குறிப்பிடுகிறார்கள் நமக்கு ஒரு இணைப்பு மொழி வேண்டாமா லிங்க் லாங்குவேஜ் வேண்டாமா என்கிறார்கள் இந்த இணைப்பு என்பதற்கு உள்ள பொருளை பெரியவர்கள் சற்று விளக்கினால் நல்லது என்று கருதுகிறேன் இணைப்பு என்றால் என்ன இரண்டு தனி மனிதர்களுக்கு பல்வேறு துறைகளாலே இணைப்பு ஏற்படலாம் நம்முடைய சிபிசிடி அவர்கள் வியாபார சம்பந்தமாக பிரான்ஸ் நாட்டுக்கு போனால் அங்கே உள்ள பிரிட்ஜ் வியாபாரிக்கும் 
ஜிவிசிஎஸ்டி அவர்களுக்கும் ஒரு இணைப்பு ஏற்படும் அது எத்தனை நாள் இணைப்பு இவர் இழுத்த இழுப்புக்கு அவர் வருகிறாரா அவர் இழுத்த இழுப்புக்கு இவர் வருகிறாரா என்று அந்த நாள் வரையில் தான் அந்த இணைப்பு இருக்கும் அந்த இணைப்புக்கு இவருக்கு தேவைப்படுவது என்ன ஒரு பத்து பதினைந்து பிரெஞ்சு வார்த்தைகள் அவர்களுக்கு தேவைப்படுவது என்ன இவருக்கு தெரிந்த சில வார்த்தைகள் அந்த அளவுக்குத்தான் அவருக்கு இணைப்பு மொழி தேவை அவர் பிரான்ஸ் நாட்டுக்கு போகாமல் பெல்லாரிக்கு போகிறார் கர்னூருக்கு போகிறார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அங்கே உள்ளவர்களுக்கு ஜிவி சீட்டிக்கும் எது இணைப்பு மொழி தெலுங்கு இணைப்பு மொழி இங்கிருந்து போகிற பொழுதே கொஞ்சம் அக்கறையோடு நாலைந்து வார்த்தைகளை கவனத்தை வைத்துக் கொண்டு பார்த்த உடனே சவுக்கியங்கா உண்ணாரா அது இணைத்து விடும் அதே போல அவர் மைசூருக்கு போகிறார் என்றால் ஒரு பத்து பதினைந்து கன்னட வார்த்தை இருந்தால் இணைப்பு ஏற்பட்டுவிடும் கேரளத்துக்கு போகிறார் என்றால் ஒரு பத்து இருபது மலையாள மொழி இருந்தால் இணைத்து விடும் மலையாள மொழி கூட வேண்டாம் தூய தமிழ் இருந்தால் அதுவே தான் மலையாளம் அங்கே பேசிவிட்டு வந்து விடலாம் ஆகையால் அது இணைப்பு மொழி என்பது ஒவ்வொருவருக்கு ஒவ்வொரு காலத்தில் ஒவ்வொரு துறையின் அளவுக்கு இணைப்பு மொழி தேவைப்படுகிறது இதற்கு இந்தியா முழுவதற்கும் ஒரு இணைப்பு மொழி தேவை என்றால் இவர் காரக்குடியில இருந்து ஒரு இருபதாயிரம் பேர் கிளம்பி ஒவ்வொரு நாளும் கல்கத்தாவுக்கு போவதை போனவும் கல்கத்தாவில இருந்து ஒரு அறுபதாயிரம் பேர் கிளம்பி பம்பாய்க்கு செல்வதை போனவும் பம்பாயிலிருந்து ஒரு பத்தாயிரம் பேர் கிளம்பி அலகாதாத்துக்கு போவதை போனவும் அலகாதாத்திலிருந்து ஒரு ஆறாயிரம் பேர் புறப்பட்டு அம்பா சமுதிரத்துக்கு வருவதை போனவும் இவர்களெல்லாம் என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் இந்திய பேரரசை பார்த்து இணைப்பு மொழி வேண்டும் இணைப்பு மொழி வேண்டும் என்று எடுத்துக் கொண்டதை போனவும் இந்திய பேரரசை தெரிவித்துக்கொண்டு ஒரு இணைப்பு மொழி தருகிறோம் என்று எடுத்துச் சொல்வதை பெரிய இடத்திலே இருந்து வருவதாலே நாம் சகித்துக் கொள்கிறோமே தவிர அதை சாதாரணமானவர்கள் சொன்னால் இது உள்ளபடி எவ்வளவு கேலி கூத்தாரது என்பதனை நாம் தெளிவாக எடுத்துச் சொல்லிவிடுவோம் ஆகையினால் இணைப்பு மொழி என்பது நிரந்தரமானதல்ல அவரவர்கள் நிலை நிறைப்பு தொழில் வாய்ப்பு இவைகளுக்கு ஏற்ப இணைப்பு மொழி தேவை நாம் எண்ணி பார்க்கலாம் வெள்ளைக்காரர்கள் இந்த நாட்டை கைப்பற்றி அரசால் ஆரம்பித்ததற்கு பதிலாக அவர்கள் வந்த காலத்திலேயே இங்கே வந்திருந்த பிரெஞ்சுக்காரர்கள் இந்த நாட்டில் பெரும்பகுதி அவர்கள் கைப்பற்றியிருந்திருப்பார்களானால் நமக்கும் பிரான்சுக்கும் தான் இணைப்பு அதிகம் இருந்திருக்கும் நமக்கு இங்கிலாந்துக்கும் அல்ல நமக்கும் பிரான்சுக்கும் அந்த இணைப்பு ஏற்பட்டிருந்திருக்குமானால் நமக்கும் பிரெஞ்சு மொழிக்கும் தான் அதிக தொடர்பு இருந்திருக்க முடியும் அப்பொழுது நமக்கும் அவர்களுக்கும் இணைப்பு மொழி பிரெஞ்சு மொழி என்றுதான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டி வந்திருக்கும் ஆகையால் இணைப்பு மொழி என்பது அறுதியிட்டு உறுதியாக சொல்லத்தக்கதல்ல அறுதியிட்டு சொல்லத்தக்க மொழி ஒன்றே ஒன்றுதான் அவனவனுடைய தாய் மொழி அது கற்றுக் கொடுத்து வருவதல்ல கருவியிலே உருவாவது அது படித்து தெரிந்து கொள்வதல்ல பேசி பழக்கத்தினாலே அது வந்து கொள்வது இந்திய படிக்கிறோம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வகுப்பறையிலே படித்து விட்டு ஒரு மாணவன் வீட்டிற்கு வருகிறான் மறுபடியும் வகுப்பறைக்கு போகிற வரையில் அவருடைய காதில் அந்த மொழி ஒலி விழப்போவதில்லை அவருடைய வாயில் அந்த எழுத்து வரப்போவதில்லை உள்ளே நுழைகிற பொழுதே அம்மா என்று அழைத்துக் கொண்டு வருவான் அன்னையும் அவரை பார்த்து வாடா மகனே என்று அழைப்பார்கள் ஏதாவது தின்பண்டம் பெறுவார்களானால் தமிழ் பெயரோடு உள்ள தின்பண்டம் தான் அவரிடத்திலே தரப்படும் இதழ்கள் வருகின்றன என்றால் பிரித்தவுடனே தமிழ் மொழிதான் அவருடைய கண்களிலே தட்டுப்படும் அங்காடிக்கு செல்வாரானால் தமிழ் மொழிதான் பேசுவார்கள் ஆற்றோரத்துக்கு செல்வாரானால் தமிழ் மொழிதான் அங்கே இருப்பதை காணுகிறார் மறுபடியும் மறுநாள் பகல் வகுப்பறைக்கு போய் இந்திய ஆசிரியர் வந்து மணி பனிரெண்டு என்று கண்டு சரி எடு புத்தகத்தை என்றவுடன் அப்பொழுது கூட மறதி காரணமாக முதலில் தமிழ் புத்தகத்தைத்தான் எடுக்கிறான் 
அதற்கு பிறகுதான் இந்தி புத்தகமே கைக்கு தட்டுப்படுகிறது இந்த நிலையில் எப்படி இந்தி வளரும் நமக்கு சொல்லுகிறார்கள் நீ அக்கறையோடு படித்தால் அந்த மொழி குலபத்தில் வந்துவிடும் என்கிறார்கள் ஒரு மொழி அதில் அறிவு பெற வேண்டும் என்றால் படிப்பதால் மட்டுமல்ல பழகு மொழியாக இருக்க வேண்டும் பழக்கத்திலே அந்த மொழி இருக்க வேண்டும் அப்படி பழகு மொழியாக இருக்கத்தக்கது நமக்கு தாய்மொழியான தமிழ் மொழியும் இருநூறு ஆண்டுகளாக நம்மோடு இருந்து வருவதாலே நம்முடைய தோழமை மொழி என்று ஆகியிருக்கின்ற ஆங்கில மொழியும் தான் பழகு மொழியாக இணைப்பு மொழியாக இன்று எத்தனை இருக்க முடியுமே தவிர இந்தியின் மூலம் இணைப்பை ஏற்படுத்தலாம் என்ற எண்ணமே தவறானதாக நீங்கள் எந்த புத்தகத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் புத்தகங்களின் பக்கங்கள் எல்லாம் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆனால் ஒரு பக்கத்திலே தான் இந்த இணைப்பு இருக்கிறது புத்தகத்தில் பக்கங்கள் இணைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாலு பக்கத்தில் தையல் போட்டு இப்பொழுதுதான் புத்தகம் இணைந்து இருக்கிறது என்று ஒரு சொல்லமா அது ஏடுகள் ஆங்காங்கு சிதறிவிடாதபடி ஒரு பக்கத்தில் தையல் போட்டு தேவைப்பட்ட பொழுது தேவைப்பட்ட பக்கத்தை படிப்பதற்கேற்ற முறையில் மறு பக்கங்கள் விடுவிக்கப்பட்டிருந்தால்தான் அதை புரட்டி படிக்கலாம் அதை போலத்தான் ஒற்றுமை என்பதும் இணைப்பு என்பதும் நாலா பக்கத்திலும் கட்டு போடுவதல் அது பீந்து போகாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அதற்கு மொழி அல்ல முக்கியம் மரம் முக்கியம் சீனாக்காரன் படையெடுத்தால் இந்தியிலே பேசியா நாமெல்லாம் ஒன்றுபட்டோம் பாகிஸ்தான் படையெடுத்தது இந்தி படித்தவர்கள் மட்டும்தான படைபலத்திற்கு போனார்கள் போனவர்களிலே பல பேருக்கு இந்தி தெரியாது தெரியாது என்பது மட்டுமல்ல பிடிக்கக்கூட செய்யாது ஆகையினால் ஒற்றுமைக்கு அடிப்படை மொழி கூட அல்ல அதிலும் திடீரென்று வருகின்ற மொழி கூட அல்ல அதிலும் நம்முடைய அல்ல என்று நம்முடைய உள்ளம் ஒவ்வொரு கடவு சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்ற இந்திய மொழியாக அது இருக்க முடியாது ஒரு வடநாட்டு பெரியவர் என்னிடத்தில் மிகுந்த என்னை பாராட்டிவிட்டுச் சொன்னார் நீங்கள் முயற்சி செய்தால் மூன்றே மாதத்தில் இந்தியை படித்து விடலாம் என்றார் நான் ஒப்புக்கொண்ட ராமாவையா மூன்றே மாதத்தில் படித்து விடலாம் என்று என்ன என்றார் அதற்கு மேலே படிப்பதற்கு அந்த மொழியில் என்ன இருக்கிறது ஆனால் நம்முடைய தமிழ் மொழியில் அப்படி சொல்வதற்கு இல்லை முப்பது ஆண்டுகள் படித்தவர்கள் கூட இன்னும் எனக்கு இந்த இடத்தில் பொருள் சரியாக விளங்கவில்லை என்று இன்றைய தரம் கூட புலவர்கள் கேட்கப்படுகிறார்கள் நம்மை போன்ற சாதாரண மக்கள் அப்படிப்பட்ட மொழி நம்முடையது நாம் தாழ்ந்திராமல் இருந்திருப்போமானால் இதை ஆட்சி மொழியாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று இந்தியாவில் உள்ள மற்ற பகுதிக்கு நாம் கட்டளை பிறப்பித்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இன்றைய தினம் நாம் தாழ்ந்து போயிருக்கின்றோம் தாழ்ந்து போய் இருந்தாலும் பிறருடைய தாழ்படிய மாட்டோம் என்ற தமிழ் மரபு நம்மிடத்தில் நிரம்ப இருக்கின்றது ஆகையினால் தமிழ் ஆங்கிலம் ஆகிய இரண்டு மொழிகளையும் தமிழ் தங்களுக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான மொழிகளாக அவர்கள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதில் தமிழக அரசு முனைந்து இருக்கிறார் இணைப்பு மொழி வேண்டாமா என்பவர்களுக்கு ஆங்கிலம் இந்தியாவிலே கல்கத்தாவுக்கும் காவேரி பட்டணத்திற்கும் பம்பாய்க்கும் அம்பா சமுத்திரத்திற்கும் அது இணைப்பு மொழியாக இருக்குமானால் அதை வெளிநாடுகளுக்கு இணைப்பு மொழியாக வைத்துக் கொண்டிருப்பதைப் போலவே இந்த இடத்திற்கு ஏன் வைத்துக் கொண்டிருக்கக் கூடாது இப்பொழுது இங்கு இருக்கின்ற இந்த வாயற்படியில் நான் நுழையத்த கனவுக்கு இந்த வாயற்படி இருக்குமானால் என்னுடைய மகனுக்கென்று தனியான வாயற்படியாக வைப்பேன் நான் போகிற வழியாக அவனும் வருவான் அதைப் போல உலக நாடுகளோடு இந்தியா இணைந்திருப்பதற்கு ஆங்கிலம் பயன்படுமானால் இந்தியாவில் ஒரு பகுதிக்கும் இன்னொரு பகுதிக்கு இணைப்புக்கு தனியாக ஒரு மொழி ஏன் சாதாரண பழமொழி சொல்லுவார்கள் கிராமப்புறத்தில் பூனைக்கு ஒரு வழியும் அதன் குட்டிக்கு ஒரு வழியும் வேண்டுமா என்பார்கள் 
ஒரு சோற்றை குலைத்துக் கொண்டு ஒரு பூனை அப்புறத்திற்கு செல்ல வேண்டுமானால் அந்த தாய்ப்பூனை போகின்ற அளவுக்கு ஒரு துவாரம் கிடைத்து விட்டால் அதன் வழியாக அதனுடைய குட்டிகளும் போகும் இது தாய் நுழைய வேண்டிய ஓட்டை குட்டிக்கு இன்னொன்று தோன்றுகிறேன் என்று கூறி சொன்னார் அதே போல உலகத்தோடு இணைந்திருப்பதற்கு ஆங்கிலம் போதுமானது என்றால் இந்தியாவில் பல பகுதிகள் ஒன்றாக இணைவதற்கு அந்த வழி இருந்தால் என்ன இந்த சாதாரணவாதத்தை ஒப்புக்கொள்ள மறுப்பதற்கு மூன்று காரணங்கள் இருக்கலாம் ஒன்று அவர்கள் இருக்கிற இடம் உயர்ந்தது என்பதாலே இன்னொன்று அவர்கள் சொல்லுபவர்களாகவும் நாம் கேட்டுக் கொள்பவர்களாகவும் இருப்பதால் மூன்றாவது நாம் எதை சொன்னாலும் நம்பி விடுவோம் என்ற கருத்து இருப்பதால் ஆனால் தமிழகம் இந்த மூன்றையும் ஒப்புக்கொள்ள மறுக்கிறது என்பதை நன்றாக நன்றாக மெய்ப்பித்திருக்கின்றோம் அதை நீங்கள் மெய்ப்பிக்கின்ற வகையில் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் தனிப்புலமை பெற வேண்டும் தமிழ் மொழி வளர வளர ஆங்கில அறிவு குறைய வேண்டும் என்று எண்ணக்கூடாது நான் தெளிவாக ஒன்று சொல்லுவேன் நம்முடைய தமிழ் மொழியின் தரம் உயர்த்தப்படுவதற்கு வேறு எந்த மொழியாகிலும் நமக்கு பயன்படக்கூடுமானால் உலகில் உள்ள மொழிகளில் ஆங்கிலம் ஒன்றுதான் நமக்கு பயன்பட முடியும் வேறு எந்த மொழியிடத்திலேயும் நாம் கருத்தை கடன் வாங்க தேவையில்லை ஏன் ஆங்கில மொழியை மட்டும் நான் குறிப்பிடுகிறேன் என்றால் அது ஒரு மொழி மட்டுமல்ல வேறு எந்த மொழியிலே வந்த கருத்தையும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் ஆங்கிலத்திலே கொண்டு வந்து விடுகிறார்கள் வேறு எந்த மொழி நூலையும் ஆங்கிலத்திலே மொழி பெயர்த்து விடுகிறார்கள் நீங்கள் கேட்டால் வியப்படைவீர்கள் ஒரு காலத்தில் நெப்போலியன் என்ற பெயரை சொன்னால் இங்கிலாந்து நாட்டில் அழுத குழந்தைகள் பயத்தினாலே வாய் மூடும் இங்கிலாந்து நாட்டில் பெரும் பகைவன் என்று நெப்போலியன் கருதப்பட்டான் அப்படிப்பட்ட நெப்போலியனுடைய வாழ்க்கை வரலாறு பிரெஞ்சு மொழியிலே உள்ள நூற்களை விட ஆங்கில மொழியிலே தான் அதிகமான நூற்கள் இருக்கின்றன அவர்கள் ஒரு விந்தை மனிதர்கள் தங்களுக்கென்று சொந்தத்திலே இருந்தது மிக கொஞ்சம் ஆனால் உலகத்திலே கிடைத்ததையெல்லாம் திரட்டிக் கொண்டு வந்து தங்கள் மொழியின் மூலம் தங்களுடைய ஆக்கிக் கொண்டார்கள் ஆகையால் தான் அந்த ஆங்கில மொழியின் துணை தமிழ் வளர்வதற்கு நமக்கு மெத்த பயன்படும் என்று நான் கருதுகின்றேன் அந்த அளவுக்கு இந்தியாவில் வேறு எந்த மொழியிடத்திலையும் நாம் கடல் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதில் இந்தி மொழியிடத்தில் நாம் எதை கடல் வாங்குவோம் போன வருடம் வரையில் இந்தியிலே மொழிபெயர் மொழிபெயர்ப்பு செய்கின்ற துறையினருக்கு இருந்த பெரிய ஒரு பிரச்சனை ஆங்கிலத்தில் சொல்லுகிறார்கள் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் அதற்கு என்ன பொருள் என்ன பதம் கண்டுபிடிக்கலாம் என்று ரெண்டு வருடத்திற்கு முன்னாலே இந்தி பண்டிதர்கள் மற்ற சிக்கலுக்கு ஆளாக இருந்தார்கள் போன வருடத்திலே கூட இந்தி மொழியிலே பதங்கள் இல்லாததாலே மற்ற மொழிகளிலே உள்ளதற்கு அதை புகுத்துவது என்று ஆரம்பித்து ஆங்கிலத்தில் பெடரேஷன் என்றிருக்கின்ற பதத்திற்கு அசோசியேஷன் என்றிருக்கின்ற பதத்திற்கு இந்தியிலே எந்த வார்த்தை சேர்க்கலாம் என்று ஒவ்வொரு மொழியாக ஆராய்ந்து நம்முடைய தமிழகத்திலிருந்து சென்ற ஒரு வழக்கறிஞர் அசோசியேஷன் என்றால் கழகம் என்று சொல்லலாம் என்று எடுத்து சொல்ல அதை கேட்ட ஒரு வடநாட்டு அரசியல்காரர் கழகம் இந்த காதிலே விழுந்தவுடனே ஐயோ அது வேண்டாம் என்று சொல்ல அதற்கு அந்த தமிழ்நாட்டுக்காரர் கழகம் என்றால் நீங்கள் எது அரசியல் கட்சி என்று கருதாதீர்கள் கண்டுதர் பெருங்கிடவுள் கழகமோட அமர்ந்து பாடலை சொல்ல டிஎம் கே இப்பொழுதுதானே ஆரம்பித்தார் சரி அப்படியான அது வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு சங்கம் என்று வைத்துக் கொள்ளலாமா என்று ஒருவர் கேட்க அதை கேட்ட உடனே வங்காளத்துக்காரர்கள் வங்காள மொழியில் சங்கம் என்றால் வேறு மாதிரியான பொருள் இருக்கிறது எங்களுக்கு வேண்டாம் என்று அவர்கள் சொல்ல சங்கம் என்று வைக்கலாமா என்று கேட்க அது அவ்வளவாக அவர்களுக்கு தெரியாததாலே வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று போன வருடத்தில் தற்காலிக முடிவெடுத்தார்கள் நிரந்தர முடிவு எனக்கு இன்னமும் தெரிவிக்கப்படவில்லை 
அந்த அளவுக்கு வளமட்டிருக்கின்ற ஒரு மொழியை இணைப்பு மொழியாக கொள்வது நாங்கள் இருவரும் கை ஓர்த்துக் கொண்டு உலாகிறோம் என்று கையிழந்த ஒருவரும் கையுள்ள ஒருவரும் பேசிக் கொள்வதற்கு சமானமாகவும் நான் அவருடைய அவர் என்னை அழைத்துக் கொண்டு சென்றார் என்று விழியிழந்த ஒருவரை காட்டி விழி உள்ளவன் நான் அவன் தான் எனக்கு வழிகாட்டுவான் என்று சொல்வதை போலவும் இருக்கும் பூவை மாலையாக தொடுத்து இந்த மல்லிகைக்கு என்ன பெயர் வைக்கலாம் என்று வீதியில உலாவதை போலவும் ஏரி கூத்தாகுமே தவிர உண்மையானதாக ஆகையினால் அழகப்பாவின் அறிவாலயத்தில் பயிலுகின்ற நீங்கள் தமிழ் மொழியிலே வல்லுநர்களாகவும் ஆங்கில மொழியிலே நல்ல திளைத்தவர்களாகவும் இந்த இருமொழிகளைக் கொண்டு தமிழகத்திலேயும் இந்தியாவிலேயும் உலகத்திலேயும் நம்முடைய தன்மானத்தை காத்துக் கொண்டு நம்முடைய தனித்தன்மை வெற்றித்து வாழ முடியும் வளர முடியும் என்ற நம்பிக்கையோடு நீங்கள் வாழ வேண்டும் வளர வேண்டும் என்று உங்களை வாழ்த்தி இந்த விழா நாள் அன்று நான் இங்கே வந்திருந்த டாக்டர் அழகப்பா அவர்களின் முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளுடைய அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை ஓரளவுக்கு எடுத்துக்காட்டத்தக்க விதத்தில்